sve je više sela u Srbiji koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepša od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posjetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka. Opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam i gde možete otići ako vas zanima aktivni odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi Srbije. Dobrodošli u emisiju Lepša od Pariza. Koliko puta vam se desilo da prolazite magistralom kroz ovčarsko-kablarsku klisuru i prosto pozavidite meštanjima okolnih sela razbacanih uz reku i po brdima na lepoti prirodi koji ih ukružuje i poglede na uključtene meandre rečnog toka Morave. U današnjoj epizodi predstavljamo vam domaćinstvo porodice Cicović iz sela Papratište na brdu iza kablara koje je nedavno počelo da se bavi seoskim turizmom. Pažljivo pogledajte njihovu turističku ponudu, jer bi uskoro mogli da budete njihovi gosti. Ako dolazite iz pravca Beograda, novi izgrađeni autoput Miloš Veliki je učinio papratište bližim za sat i nešto laganije i bezbednije vožnje. Po izlasku sa autoputa nastavite u smeru ka Užicu i Zlatiboru. Na izlasku iz ovčarsko-kablarske klisure u mestu Jelendo skrenite desno i prođite uzbrdo kroz velike kamenolo. Posle 5 km krivudovog puta stići ćete na današnje odredište. Od Beograda udeljeno 181 km, trebalo nam je nešto preko 2 sata vožnje. Domaćine Milane, ovaj pogled se ne da opisati ni sa hiljadu reči. Tako je. Recite nam, na što je pogled sa vašeg domaćinstva? Pogled na ovčar kablar, ovčarsko kablarsku klisuru. To je, to je odavlje pogled. Evo, vidite, pogledajte. I zbog ovog vredi doći kod vas. A predstavit ćemo danas mnogo toga zbog čega gosti posećuju domaćinstvo Cicović. Dobar dan, Milane. Dobar dan i dobrodošli. Bolje vas našli da predstavimo ostale članove porodice. Ajde, izvolite. Hvala. Milane, za ovo divno cveće u vašem dvorištu pretpostavljam da je zaslužna... Moja supruga Marina. Marina, dobar dan. Dobar dan. Svaka čast za vrt. Verujem da se i drugi gosti oduševe. Jer vam neko pomaže oko cveća? Da, ja uz pomoć mlađe čerke. A evo i tu su i deca. Deco, dobar dan. Kako se zovete? Bojana. Jovana. Ko je najstariji? Ja sam. Jel te slušaju ovi mlađi? Pa, ponekad. Evo, izvolite. Evo, izvolite, da se poslužite. Šta je to? Slatko od višnji. Da li si ti pravila slatko? Pa, mama je. Mama? Mama sve sama. Pravit ćeš i ti? Polako. Po boji bih rekao da su marelice. Jesu. One su mi za slatko najlepše. Marina, svaka čast i za slatko. Domaćine, da nazdravim. Hoćemo. 
Ovde je tako i red. Evo, izvolite. Od šljive. Divan, moja domaća. Izvolite i dobro mi došli. Bolje vas sve našli. I da uživamo danas kod vas. Dobra. Dobra, prava. Kad smo se ovako lepo počastili, predlažem da predstavimo brvnaru u kojoj vam je smeštaj. Evo, izvolite. Kućni ljubimac verno prati. Da, naš Duki. Milan je zadužen za smeštaj, a ja za deo kuhinje. Dobro. Zato ću vas ostaviti sada s njim, da obiđete smeštaj, a ovo je odok da ne bi nešto zagoralo. Poštujemo podelu posla. Evo, izvolite. Milane, u ovom objektu su vaši smeštajni kapaciteti. Brnara se savršeno uklopila u prirodno okruženje, a posebno mi se sviđa kad se drvo kao prirodni materijal koristi za gradnju. Da, ovaj objekat smo radili prvenstveno za našu upotrebu. Htjeli smo mi za odmor, ali onda vremenom smo rešili da to izdajemo za seoski turizam, da bi dodatni neki prihod imali od toga. Znači, objekat je rađen od smrčevine, sve prirodnog materijala. Možete poći da vidite kako je. Evo idemo. Samo da primetim da se trava održava, rekao bih, bolje nego na Vembliju. Vaših ruku delo? Da, da. Ja i sin to održavamo, šišamo dvorište i sređujemo. Hajdemo do apartmana. Evo, izvolite, hajde. Kako je raspoređen prostor i koji je broj leževa? Pa, broj leža je četiri. Dva ima, bračni krevet ima tu i na spratu imaju dva posebna kreveta. Znači, ovo je planirano prvenstveno za porodice, da dođe porodica sa decom i četiri ležaja ima da uživaju. Ili neki mlađi parovi? Ili mlađi parovi, da. Verujem da u vašem kraju imate dosta i tematskih turista u gostima. Ima, ima, ima. Ima sve više, sve više tih gostiju koji, koji ovaj, bi želeli da dođu. Ovde imaju i, i da internet, televizor, kupatilo, sve. Obezbedili ste i savremena sredstva komunikacije? Da, da, da. Kažite mi, koje vrste aranžmana nudite i koje su cene? Pa ovako, vrste aranžmana... Trenutno možemo ovaj trenutno mi ćemo spremati hranu, a po želji ako ovaj ubacit ćemo i kuhinju da mogu sopstveno da da spremaju oni ovaj hranu. Šta što se tiče cena, cena je oko 3000 dinara je ovaj po osobi sa pumpe sion ovaj on od našem sve, a ovaj što se tiče prenoćišta i doručka to je upola cene, hiljada i po dinara. Verujem da ste omogućili neke popuste za najmlađe goste. Da, 50% za decu je popust. Vi spremate hranu gostima, a ako žele, da li mogu i nezavisno da funkcionišu? Mogu i nezavisno da spremaju, samo ovde ako žele da prenoće, a oni mogu da se, što se tiče hrane, mogu da spremaju oni lično ili da idu negde na drugo mesto da se hrane, to nije problem nikak. Uspod ste mi rekli da uskoro planirate da na vaše zemlji podignete čitav kompleks ovakvih brnara sa pratićim sadržajima. Da nam pokažete mesto gde će nastati i ispričate neki detalj više. Evo, izvolite da pogledajte. Ovako, u ovom delu ovde sam planirao da napravimo tri kućice, bazen i jedan objekat za za ovaj, gde će gosti da se hrane, kao restorančići. Znači, ulaz bi bio ovako i da poravnjamo skroz ovde ovo brdo, gde imaju lep pogled tamo na ovčarsku kablansku klisuru. Eto, to nam je u planu u budućnosti. 
Mogu da zamislim. Gost se brčka u bazenu, pije neko osvežavajuće piće i gleda kao čaru i kablaru. Je li to ideja? Baš tako, baš tako. Moramo da navratimo za godinu, godinu i po da vidimo to čudo. U ime Boga, ako bude sve kao po planu, mi smo u narednoj godini, u 2021. rešili to da napravimo i ako bude sve kao po planu, mi ćemo to u ime Boga i ustvariti. Kad su ovako veliki projekti u pitanju, da li postoje neki fondovi za razvoj, pomoć države da se to realizuje? Pa, IPAR fond ima, dolazili su mi tu skoro, onda naša, trenutno naše ministarstvo ne daje za seotski turizam nikakva sredstva. Možda nešto ima nagoveštaja od fonda za razvoj, ali vidjet ćemo u ime Boga dok... U idućoj godini, pa ćemo vidjeti šta će biti. Nešto mi zameri se iz pravca kuće, a Marina reče da nešto sprema. Pa da svratimo sada malo i do nje. Možete, izvolite. pravi domaćina, put do kuhinje, vodi prvo preko bašte. Marina, evo nas u plasteniku. Da, naš. Paradajz delo je kao da je sazreo. Pa eto, počeo je da zri. Šta sve imate od povrća? Pa ima luk, boranija, paprika, krastavci. Važno je da ne pomenemo da vodite računa kako tretirate proizvode koji sadite. To se tretira samo na početku. Prvo, ono prolećno tretiranje i to sad više nema tretiranja, nikakvog ovo. Možete jesti ovako sad, ne morate ni da perete ni ništa. To je važno, jer tu hranu nudite i gostima. Da, sve to može i gostima da se ponuđe. U plasteniku ste rešili na modera način i vodu. Da, kap po kap. Kod vas biljke baš uživaju, a vidim da je pored plastenika i voćnjak. Da, ima tu jabuke, malo dalje od kuće je kruška. Čujem da od nje Milan pravi odličnu rakiju. Da, Vilijamovka, to je malo dalje od kuće i šliva je dalje, a ovde su samo jabuke. Je li ima nekog interesa od voćarstva? Pa eto, šliva za i Vilijamovka za rakiju, a jabuka za svoje potrebe i to je to. Ipak se ne bavimo na veliko da bi imali nekih. Sve je to pretežno za svoje potrebe. Ali najvažnije je reći da se hrana koju nudite gostima proizvodi po ekološkim principima. Da, da. Predlažem da vidimo šta to lepo spremate dana za ručak. Možete. Domaćice Marina, evo da pokažemo kako se sač može spremiti i u kućnim uslovima. Da. U re. Da, sač u kućnim uslovima. Je li bude dobar i na ovaj način? Pa jeste, ali nije baš kao onaj što se sažari, ali je dobar i on. Važna je posuda u kojoj se sprema, a jako blizu vašeg mesta je Zlakusa, čuvena po Grnčariji. Da, tu je i kupljeno u Zlakusi. Šta kažete, jel treba još malo? Pa još malo. Još 5-60 minuta. Vidim da ste iskusni. Pored sača na stolu su iznata jela koje inače spremate gostima kad dođu. I ono što je važno, sve je izneto i proizvedeno na vašem domaćinstvu. Da, sve. Šta ste sve spremili? Od sira kajmaka, kiselog mleka, jaja, pršute, pite od razvijenih kora domaćih, paprika iz plastenika, paradaj iz naše jagnje. A u Marina vidim i hleb. Hleb, pečena pogača. Vi ste pekli. Da vam kažem nešto. Ovo što ste izneli, verujem da ima ukus koji teško možemo u gradu da doživimo. Da li vam gosti kažu to? Jeste. Ovo je nešto drugačije. Moram nešto malo da čapnem. Pa, postužite se. Ova jagnjetina baca iskušenje. I ovo vi proizvodite. Da, naše jagnje. E, baš ovo prčence obećava. Marina, hoćete iskreno da vam kažem. Ovo nije dobro. Ovo je najbolje što može. Znači, mačkat, pirot, ne znam, paško, jablaničko jagnje, mrzenci u Makedoniji, Sve je to okej, ali dođite u papratište kod Cicovića, 
da vidite šta je pravo domaće jagnje. Svaka čast na pečenju. Da ne zaboravimo da vratimo sače da se završi. Za domaćice koje ne znaju, ova posuda drži dugo toplotu jela. Znači još desetak minuta. Da, 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 dugo, dugo, dugo. Inače imamo i za domać, i za kupus, lonči. Domaćine Milane, kako su naši stari nekada govorili, ovo su vaša blaga. Da, da, ovo je, ovo je moje stado krava. Deset krava imamo na našem domaćinstvu. Od njih pravimo sir kaljmak. I to nam je prvenstveno od njih, što nam kažu, egzistencija. Od njih, ovaj, od njih uzimamo mesečnu zaradu primanju, neko ovaj, koje je stalno. Ovce ima i ovce, ali ovce jedan put, dva put godišnje, a svaki mjesec od njih imamo ovaj, primanje od mleka i to je. Znači, od njih sami sebi pravite sve od domaćih mlečnih proizvoda? Da, 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 da. U, u, prvenstveno sad za ove objekat za seoski turizam, naši gosti imaju da prvo i da vide ovdje ovaj, naše domaće životinje, a onda i da im plasiramo naš proizvod sir, kajmak, mleko, jaja, sve što pravimo u ovdje u na našem domaćinstvu. Kada iz grada dođu najmlađi gosti, jel se oduševe kad vide krave? Da, pogotovo kad vide malo tele, jagnje, ovaj, imaju tu da vide svašta. Vi držite i ovce, a sada nam pokažite jedno iznenađenje. Koju povlasticu imaju vaše krave? A to je muzika. Muzika koja se... Evo sad smo morali da je gasimo ovaj, zbog snimanja, ali ona radi non stop. Domaćine, ovcama više prije tišina. Da li danas srpski domaćin ima neki interes da drži ovce? Da. Normalno, ima interesa, ovce su mi umatičene, sve, imam posticaj od države negde oko, nije negde oko, nego 7000 po umatičenoj ovci, 2000 imam po jagnitu, predatom u klanicu, tako da ima neke priče da može, ne može baš od toga da se živi, ali 50 ovaca imam, ovaj, Tu je dobit na količini. Da, na količini, što više ovaca, sve je bolje. Mada ja imam ovdje veliki prostor za čuvanje i nema problem. Sve je zagrađeno. Nemate neke dodatne troškove? Pa nemam dodatnih troškova tu. Imao sam troškova dok sam kupio ovu zemlju i dok sam sve ovo skocko da bude ovako. Milane, redko kad imamo priliku da vidimo ovako kompleksno seosko domaćinstvo koje vode vredni i još uvek mladi domaćini. Kako gledate na budućnost? Odnosno, da li očekujete da će vaša deca nastaviti sve ovo? Prvenstveno ja sam deci, sina, sinu sam, ove dve čerke će se normalno udati i neće živjeti ovdje, a sinu, sin prvenstveno mora ići u školu, da završi školu, a posle škole, ovaj, Ako ima, gde ima prosperiteta boljeg i neki ide normalno, ovo ovde neće mu nigde pobeći, ovo ostaje ovde. A ovaj, što se tiče, ako želi da ostane, ali mislim 90% da će ostati tu, ovaj, jer ovde imamo, stekli smo uslove baš za, za, za sve, ovaj, blizu je i grad, nije to daleko 17 km od Požege, nekad idemo i dva, tri puta dnevno ovaj, do grada, ako nešto treba. Još ako budemo napravili ove objekte za seoski turizam. Ma 
Marina, dvorište i sreće može da ispadne ovako lepo, ali traži mnogo truda. Da, puno ljubavi i truda. Prvenstveno ljubavi pa onda truda, ali pored svih obaveza stigne se i ovo. Uz pomoć čerki stigne se i ovo da se zaliva i da se... Koje sve vrste cveće imate u dvorištu? Pa ovo je jednogodišnje biljke, ovo su kadivice i jabučice, a višegodišnje su ruže, gore. Za njih smo išli čak u Lipolist. Rasadnik Topalović? Da. Pravo mesto. Oni važe za jedan od boljih rasadnika ruža u ovom delu sveta. A i prijatelji su naše emisije Cvetni kuta. Pa pokazali su se kao dobri. Sad je ovo već drugi cvet se sprema. Ali su dobre im ruže. Mislim da imate satisfakciju i kada vidite zadovoljne goste koji uživaju u cveću. Prvenstveno svi pogledaju prvo u dvorište, u cveće, pa sve onda ostalo. Kuhinja i ostalo. Ja bih ipak posjetio prvo kuhinju, a onda uživao u bašti. A još jedan prostor će obradovati nas, starije goste, ljubitelje voćnih pića. Mesto gde Milan drži domaće rakije koje sam pravi od svog voća. I tu onda nema greške. Domaćine, vidim što bi se reklo venac. Venac, prava. Ovo je arsenal vašeg oružja koje je turistima također na raspolaganju. Baš tako. Koje rakije imate? Imam evo rakija od šljive i od kruške viljamovke. To su ostalo. Sami pravimo i iz naše, imamo voćnjak veliki ove kruške viljamovke, oko hektara negde, a šljiva isto je naša sve ovaj. To sve pravimo, znači kazan je tu, ovaj, naši sve pravimo ovdje. I mi smo sa domaćinom krenuli u šetnju jednom karakterističnom šumskom stazom, kakvih je bezbroj u okruženju domaćinstva Cicovića. Tokom šetnje naići ćete na razne plodove šume, što nam je Milan i potvrdio. Pa evo, sami vidite kakva je, što nam kažu, netaknuta priroda. Imaju da oberu pečurku, da oberu jagodu, da kako zavisi koje godišnje doba, tako ima i ovaj šumskih plodova. Borovnice, kako kad. Gostima je omogućeno da od nađenih plodova kod vas naprave i zimnicu. Skuvaju slatko od šumskog voća. Normalno, u okviru naše domaćinstva mogu i da spreme i zimnicu ako hoće za zimu slatko ili bilo šta. Sve će im biti omogućeno da tu pripremi. Kažite nam sada, šta preporučujete gostima za obilazak u širem okruženju? Pa evo, u širem okruženju, rekao sam dole, Ovčarsko-Kapralska klisura, svi manastiri, onda Požega, muzej železnice, nedaleko par kilometara odavde je Gornja Dobrinja, kompleks spomenika Milošu Ubrenoviću, to je što je najbliže ovde našem selu. Dovoljno toga da gostima bude zanimljivi i duži borav. Da, normalno. Sada ćemo krenuti ka vrhu Kablara. Tamo nas čeka Gora Nikolić, inače čuvar i vrsni poznavalac ovčarsko-kablarske klisure, prirodnog dobra prve kategorije. Ovčarsko-kablarska klisura nalazi se u centralnom delu Srbije i spada u ona područje Srbije koja svojim prirodnim vrednostima i spomeničkim lepotama privlači pažnju već vekovima. Osnovno prirodno obeležje klisure čine upečatljivi masivi ovčara i kablara po kojima je i dobila ih. Može se reći i tako, zaštićeno područje predavljaju zetnih odlika ovčarsko-kablarska klisura. Hvala vam što ste našli vremena da se nađemo na ovom vidikovcu sa vrha Kablara i predstavimo gledalcima veličanstven pogled na klisuru. Pa evo, osnovno, ovo je općinsko Kablarska klisura koju gradi reka Zapadna Morava, probijajući se među Ovčara i Kablara. Ovaj kraj je poznat pre svega po ovom velikom broju manastira koji ovde postoje. Predanja govore da je u srednjem veku bilo i preko 20 manastira, ali je do savrednog doba, do današnjeg dana, ostalo 10 manastira, od kojih je 9 aktivnih, odnosno 9 onih u kojima i sada žive i rademo nas. Neki od njih vidimo i za vas. Tako je, veliki broj vidimo i ovde sa ove pozicije na vrhu Kavlara. Pored toga postoje i dve crkve sagrađene u pećinama kao spomen obeležja. Jedno je spomen Kostolnice Kađenica, mesto gde je stradao veliki srpski zbeg 1815. godine, a drugo je ispočnica Svetog Save, 
vrlo atraktivna crkva, visoko u litica na kablara. To čini 12 svetilišta ovdječko kablarske klisure i zbog toga kažemo da je ovo Srpska sveta gora. Ali klisura je također poznata i po geomorfološkom fenomenu, a to je ovaj prizor iza mojih leđa. Uklješteni ili spregnuti meandri zapadne morave, jedan od najlepših motiva iz Srbije. Ovaj vidikovac na kome se mi sada nalazimo ubraja se u pet najlepših u Srbiji. I veliki broj ljudi dolazi na ovu tačku da zabeleži taj motiv, da taj motiv sni. U klisuri se nalazi i ovčar banja kao središnje naselje. Baljom je čini izvorište termalne vode, temperature 36 do 38 stepeni i pogodno je za lečenje reumatskih oboljenja i oporavak posle povrede košalnih i mišićih tiva. Planine ovčar i kablar su izuzetno pogodne za planinarenje i alpinizam. Kablar je jedan od centara za obuku alpinista i alpinističko središte u Srbiji. Postoji više jako dobro obeležnih staza, različitog nivoa zahtevnosti i težine, tako da svaki poklonik planinarenja može izabrati za sebe pogodnu stazu. I opet kažem, veliki broj ljudi posljednjih godina dolazi ovdje i planinari kablarom najčešće završava na ovoj prelepoj tački. Također i ovčar ima lep vidikovac i ovčar je atraktivan jednako kao i kablar. Vrhovčara je za nijansu i viši. Viši je 100 metara i taj uspon je za toliko i duži. U nastavku je planirano da se spustimo u klisuru i sa obale doživimo lepote ovog predela. Hvala na gostoprimstvu i što čuvate prirodne lepote Srbije. Hvala vama na posjeti i na promociji ovog kraja. Mi smo nastavili druženje sa današnjim domaćinima u prelepom vrtu, želeći da čujemo njihovo viđenje poslovanja u seoskom turizmu. Na početku, zanimalo nas je kako je sve počelo. Da li je nešto iniciralo da se krene sa seoskim turizmom? Pa, prvenstveno, mi smo ovaj objekat napravili za sobstvene potrebe, za naše potrebe, da jednostavno kad nemamo vremena, leti mnogo, imamo suviše posla dosta i onda da se odmorimo, napravili smo za odmor za nas. Pa smo onda rešili da nam to bude jedan dodatan prihod i rešili smo da taj objekat počnemo izdavati za seoski turizam. A šta biste sada posavetovali one koji imaju mogućnost da počnu da se bave seoskim turizmom, ali se još uvek premišljaju? Pa da, normalno. Kogod je u mogućnosti i koji ima, naša Srbija ima veoma lepe predele i ljudi su mogu, ima dosta zapuštenih domaćinstava što su otišli po gradovima, mogli su da nisu to velika ulaganja, da se malo u ovaj uskrče imanja i da se dovedu gosti da se naprave objekti. Marina, vas da pitam, šta za domaćicu koja se bavi seoskim turizmom znači kontakt koji ostvaruje sa gostima? Pa znači im, prvenstveno dosta su u komunikaciji sa ljudima iz raznih predela, dosta se toga i nauči, razmijene se mišljenja i ostaju prijatelji za čitav život. Bude tako? Da. Da pitam na kraju i sina, kao muškog naslednika, kako vidiš ti svoju budućnost u okviru svega ovog? Pa nadam se da ću ostati ovde i da pomažem roditeljima i da radim ovde na selu. Da li bi volao da se baviš i ovim turističkim delom privređivanja? Pa da, kad bi nabud još, kad bi proširili objekta i sve da se napravi. A šta je po tebi razlog što mladi napuštaju sela? Pa, ne rade, nije, ne radi im se i tako, ne bi da rade na selu. Težak je to posao. Težak, da. Ceo dan se izgubi u radu i posebno leti. Zimi može da se odmara, ali leti se radi. A onda je došao red i na ručak. Bolje reći iznošenje gastronomske riznice gurmanluka Zapadne Srbije. Marina... Evo i sač. Stigao i sač. U ovoj čini je domaća? Čorba. Pileća, juneća? Juneća. Hoćete da vas poslužim? Hoću, ali ne znamo dakle da krenem. U stvari, vi ste napravili situaciju da od vas niko neće ni hteti da ode. Sve vreme će provesti u trepezariji. A kad spoznaju koliko su se ugojili, krenut će u šetnju. Malo do ovčara, malo do kablara, pa ka Zlatiboru. Mislim, ova trpeza, ovo je neverovatno. Hajde da prvo probamo sač kako je ispao. K
koje je meso u saču? Junetina. Može teletina, može jagnjetina. I, dragi gledoci, ako ne znate, ovo posuđe je najzdravije za termičku obradu, jer ne izbacuje štetne materije, čuva kvalitetne sastojke namirnica koje spremate, a kasnije drži dugo da ostanu tople. Jeste. Na posudi je i oznaka da je proizvedena... Zlakus. Ista takva je i na poklopcu. Ima i na poklopcu. Znači, original. Da. Pa ni ovo nije dobro. Nego je naravno odlično. Dragi gledoci, da biste sve ove specialitete probali na pravi način, osetili jedinstven ukus, jednostavno morate da posetite domaćinstvo Cicović. Dragi domaćini, Cicovići, današnji dan je jedan od onih koje ćemo dugo pamtiti. Zahvaljujući vama otkrili smo nove ukuse, mirise, boje, pre svega prirodne lepote zapadne Srbije. Danas smo još ponosniji što smo građani Srbije i što imamo ovako dobre domaćine. Još jednom hvala vam na svemu i nadam se da ćemo uskoro ponovo biti vaši gosti. A isto tako želeo bi i ja da vam se zahvalim što ste došli i što ste nas obišli i da vam budete ponovo dragi gosti u ime Boga za neko vreme. Kad budem napravio nove objekte i bazen i sve, pa da se vidimo u ime Boga ponovo. Svako dobro. I da vam se svi planovi i ostvare. Hvala vam. Vidjenja.